గ్రహణం రోజున ఆలయాలను ఎందుకు మూసివేస్తారో అనే విషయం గురించి గ్రహణ దోషం ఉన్న రాశుల వారు పాటించవలసిన నియమాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం గ్రహణం అంటే గ్రహించడం అని అర్థం గ్రహణ కాలం చాలా పవిత్రమైనది విశిష్టమైనది యోగులకు సాధకులకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నత సాధించాలనుకునే వారికి ఇది సువర్ణ కాలం తంత్రశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహణ కాలం మంత్ర దీక్షను స్వీకరించడానికి అనువైన కాలం మామూలుగా చేసే జపతపాలు దాన ధర్మాలు గ్రహణ సమయంలో చేస్తే లక్ష రేట్లు అధిక ఫలం కలుగుతుందని శాస్త్రోక్తి గ్రహణ కాలంలో చేయవలసిన పనులు పంచాంగం ద్వారా లేదా శాస్త్రాల ద్వారా గ్రహణ స్పర్శ మోక్ష కాలాలు తెలుసుకునే స్నానం చేయాలి గ్రహణ స్నానాన్ని కట్టుకున్న వస్త్రాలతోనే చేయాలి గ్రహణ కాలంలో చేసే జపం దానం హోమం ధర్మం మొదలైనవన్నీ అధిక ఫలాన్ని ఇస్తాయి కాబట్టి ఆయా పుణ్యకార్యాలను ఆచరించాలి హోమం చేయలేనప్పుడు జపం జపం చేయలేకపోతే ఇష్టదేవతారాధన చేయాలి గ్రహణం విడవగానే పుణ్యనదులు సరోవరాలు కాలువలు బావులు లేదా కనీసం కులాయి నీటితో అయినా స్నానం చేయాలి గ్రహణ దోషం ఉన్న రాశుల వారు చేయవలసినవి అశుభ రాశుల వారు అంటే గ్రహణం ఏ ఏ నక్షత్రాల మీదుగా వస్తుందో ఆయా నక్షత్రాలకు సంబంధించిన రాశుల వారు సమీపంలోని నవగ్రహాలయానికి వెళ్ళి రాగితో చేసిన చంద్రబింబాన్ని నేతి కుండలో వేసి వస్త్ర దక్షిణలతో నవగ్రహ ధ్యాన శ్లోకాలను పఠిస్తూ పండితులు యాచకులు వికలాంగులు పేద సాధలు లేదా యోగ్యులైన వారికి దానం చేయాలి మిగిలిన వారు కూడా దాన ధర్మాలు చేస్తే సత్ఫలితాలను పొందవచ్చు గ్రహణం సందర్భంగా ఆలయాలను ఎందుకు మూసివేస్తారు అంటే సూర్యచంద్రులతో భూమికి గల సంబంధాన్ని బట్టే కాలగణన జరుగుతుంది అటువంటి సూర్యచంద్రులకు గ్రహణం కలిగిందంటే అది దుర్దినమే సామాన్య భాషలో చెప్పాలంటే లోకానికి వెలుగు వేడిని ప్రసాదించే సూర్యచంద్రులను క్రూర గ్రహాలైన రాహుకేతువులు మింగడం అంటే అది లోకానికంతటికీ కష్టకాలమే కాబట్టి సమాజం అంతటినీ కలిపే కేంద్రమైన దేవాలయాలను గ్రహణ కాలంలో మూసివేసి గ్రహణం వీడిన తర్వాత శుద్ధి చేసిన తర్వాత పూజాదికాలను ప్రారంభిస్తారు గ్రహణం ఏ నక్షత్రంలో ఏ రాశిలో సంభవించినప్పటికీ అన్ని నక్షత్రాలు అన్ని రాశుల వారు శివాలయంలో ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం చేయించుకోవడం మంచిది గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత ఇంట్లోని పూజా మందిరాన్ని పూజా సామాగ్రిని భోజన పాత్రలను శుద్ధి చేసుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి